हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल नीडू स्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपको जैकेट कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी जैकेट में इस टाइप की बना रही हूँ कि आप फ्रॉक गाउन पे भी पहन सकते हैं इसको नॉट वाला जैकेट है और इसको जीन्स टॉप पे भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं तो ये मेरा देखिए सवा मीटर करीब कपड़ा है डेढ़ मीटर कपड़ा मैंने लिया था बाकी आ, मैं स्लीवस में यूज करूँगी तो सवा मीटर पूरा मेरा कपड़ा ये तैयार है साइड की पट्टी कट करके मैंने पहले निकाल दी है फोर फोल्ड है मेरा कपड़ा इस टाइप से मैंने रखा है लंबाई की साइड से मैंने इधर से चार फोल्ड कर लिया पहले चौड़ाई से दो फोल्ड फिर दो फोल्ड मैंने इस तरफ से तो ये चार फोल्ड मेरा कपड़ा है मेरी इसकी लंबाई जो है वो सोलह इंच तैयार रखनी है तो मैं इसको अठारह इंच के करीब नाप लूँगी क्योंकि मुझे ऊपर से नीचे से फोल्डिंग में दोनों में कपड़ा चाहिए होगा सॉरी सोलह से सत्रह इंच मुझे इसे तैयार सत्रह इंच तैयार रखना है ऊपर से शोल्डर मुझे लेना है इसका सात इंच वो भी मैंने इसका नाम डायरी में लिख लिया है पहले से तो मैं आपको बता देती हूँ तो सात इंच मुझे इसका शोल्डर लेना है क्योंकि इसमें हल्का सा गला मुझे जो है ब्रॉड रखना है सात सात इंच इसमें मुझे गला लेना है यहाँ पे तैयार सॉरी आठ इंच और छः इंच इसका आर होल लेना है मुझे और साढ़े नौ इंच मुझे इसका चेस्ट पर निशान लगाना है नीचे कमर का निशान लगाना और डेढ़ इंच ऊपर मैं मार्जिन का रखूँगी यहाँ पर नीचे कमर का निशान लगा के नौ इंच पे उसके बाद डेढ़ इंच में नीचे मार्जिन के लगा के उसे लाइन को सीधा मिला दूंगी ऊपर तक यहाँ पे देखिए मुझे गला साढ़े तीन से करीब चार इंच तो मैं साढ़े तीन इंच का गला यहाँ पे रखूँगी चौड़ाई में और एक निशान में पहले इसका यहाँ पे दो इंच पे लगाऊँगी बैक गले का क्योंकि तो बैक गले में मैं कॉलर रखूँगी इस पर और फ्रंट का मैं बी गला रखूँगी तो उसका साढ़े सात पे निशान लगाऊँगी तो इस टाइप से मुझे साढ़े सात पे टेप रखना है साढ़े सात से मुझे हल्का गहराई में इसको ड्रॉ करना है गले पे ये कटिंग कर लूँगी मैं नीचे भी कर्व देते हुए ऊपर से एक इंच का बीच में यहाँ पर एक से पौना इंच का निशान देते हुए गले के पास भी हल्का सा कर्व दे दिया है और नीचे भी कर्व दे दिया है अभी एक से इंच का यहाँ पे कर्व देती हुई आरमोल में इसकी तरीके से मुझे कटिंग कर लेनी है तो पहले मैं बैक पार्ट की गले की कटिंग करूँगी आरमोल साइड से कटिंग करते हुए मैं इसको पूरा कट कर लूँगी अब देखिए मैं इसमें से पहले बैक पार्ट निकाल लूँगी उसके बाद मैं फ्रंट गले की कटिंग करूँगी नीचे से इसको आप कट करके निकाल दीजिए बराबर कर लीजिए जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ऊपर से शोल्डर इसके अलग कर दूँगी पहले अभी बैक पार्ट है इसको मैं निकालूंगी इस तरीके से अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है अभी फ्रंट पार्ट में जो फ्रंट गला है इसको मैं कट करके यहाँ से इसको देख लूँगी हल्का सा हल्का सा और गहराई दे दूँगी गले में यहाँ से फिर गहरा हुआ गला यहाँ पे अच्छा लगता है इस टाइप से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी तो मेरा ये फ्रंट पार्ट भी कट होकर तैयार हो गया है देख लीजिए इसका चेस्ट और डेढ़ इंच इसका जो मैंने मार्जिन रखा है नीचे का भी ऐसे ठीक है देखिए इस पर एक बार वो पट्टी मैं जॉइंट करके आपको दिखा देती हूँ जो पट्टी मैंने निकाली थी इसके तो इस गले की पट्टी देखिए पहले इसको दोनों ये गले की पट्टी भी काम आ जाएगी जो गला मैंने कट करके अलग निकाला था इसको तो दोनों साइड से इसकी मैं पौना इंच की कटिंग करके नीचे तक निकाल लूँगी बीस से इसको अलग कर दूँगी तो दोनों फ्रंट पार्ट में जो है ये दोनों साइड में ये जॉइंट हो जाएगी पट्टी इधर इस तरीके से तो ये दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई फ्रंट पार्ट की मेरा बैक पार्ट है बैक पार्ट में मुझे कॉलर रखना है डेढ़ इंच का कॉलर में रखूँगी डेढ़ से पौना दो इंच अभी इससे मैं जो गले की पट्टी निकली उससे एक डेढ़ इंच एक्स्ट्रा करके मैं कॉलर मैंने इसका बिक्रम कटिंग करके रख लिया है अभी मेरा आज तीन है स्लीव से जो कटिंग करूँगी मैं तो फोर फोल्ड रखा है मैंने मुझे स्लीव से इसकी सत्रह इंच तैयार चाहिए तो मैंने डायरी में नाप देख लेना है इसका स्लीव्स की बाजू का जो गोलाई होती है तो मुझे निशान लगाना है तो ये मेरी आ, कम रह जाएगी स्लीव्स तैयार तो मैं इसमें जो है बॉर्डर बनाऊँगी आगे तीन इंच का करीब तीन से चार इंच का तो पहले मैं इसका साढ़े इंच पर मैं इसका जो है निशान लगा लूँगी आरमोल का निशान लगा लिया है तो हमेशा आधा इंच आरमोल से कम निशान लगाना चाहिए क्योंकि आरमोल बढ़ जाता है कटिंग के बाद ऊपर से मैंने साढ़े तीन इंच का डाउन कर दिया आरमोल इसका कैप अलग अलग कैप हाइट के हिसाब से अलग अलग आरमोल का नाप होता है 
और नीचे से मुझे मोरी का निशान लगाना तो पहले जो मैंने बॉर्डर के लिए पट्टी जो कट करनी तीन से चार इंच की करी मुझे बॉर्डर के लिए पट्टी मैंने कट करके रख ली नीचे अब मुझे सब लाइन्स का निशान लगाना है एक इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि आधा इंच नीचे जो है फोल्ड जॉइंटिंग में चला जाएगा जॉइंट करूँगी जो इसको फोर फोल्ड में मैंने करके रख लिया है बंद वाली साइड से मुझे निशान लगाना है फिर गोलाई का निशान मुझे पाँच इंच पे देना है डेढ़ इंच मुझे इसका मार्जिन देना है ऊपर से मैं नौ इंच पे लगाऊंगी वो जो आरमोल है और फिर इस वाली स्केल पट्टी से इसको मैं मिला दूंगी गोलाई और आरमोल के निशान को डेढ़ इंच एक्स्ट्रा में रखूंगी इसमें ओके अब मैं इसे कट कर लूँगी पहले स्लीवस का इसमें जो है आधा इंच बीच में ये मेरा नौ इंच है तो साढ़े चार इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी फिर आधा इंच ऊपर आधा इंच में नीचे की साइड दोनों की साइड से निकाल दूंगी अब यहाँ से आधा इंच ऊपर से करते हुए नीचे की साइड आधा इंच निकालते हुए स्लीव्स का मैं जो है डिज़ाइन इसमें दूंगी मार्किंग करूंगी तो जो ऊपर का आधा इंच एक्स्ट्रा है वो स्लीवस का हो जाएगा नीचे का गोलाई में कट होकर निकल जाएगा सॉरी हाँ ये इस तरीके से मुझे कट करके निकालना है बाजू ये मेरी बाजू कटिंग तैयार हो गई है अब यहाँ पे जो इन आपको पत्ती की साइड का जो निशान दिख रहा है इसको मैं कट करके निकाल दूँगी फ्रंट पार्ट के बाजू में गहराई दे दूँगी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा मैं इधर से कट करके निकाल दूँगी मेरी बाजू कल बाजू कटिंग मेरी पूरी तरीके से तैयार हो गई है अब ये बॉर्डर रहा बॉर्डर जो मैं आपको बनाकर इसमें स्टिच करके जब बताऊंगी क्योंकि इस टाइप की मुझे और पट्टियाँ इसकी दो निकालनी होंगी बॉर्डर की बीच में कट कर देना है यहाँ पे आरमोल के पास मेरा कटिंग तैयार है अब सबसे पहले देखिए मेरी बाजू है तो बाजू को मैं इसे पहले अलग रखूँगी पहले मैं इसका फ्रंट पार्ट स्टिच करूँगी तो देखिए जो पट्टी मैंने निकाली थी तो वी साइड से गले को देख लेना है किधर से लगानी है मुझे फ्रंट सीधे साइड से पट्टी रखनी है जॉइंट करनी है फिर इसको नीचे की साइड अंदर फोल्ड करना है तो नीचे से मैं इसकी सिलाई स्टार्ट करूँगी जो वाली पट्टी में करीब एक पैर का मार्जिन दिखते हुए पूरे मैं स्टिच कर दूँगी देखिए अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है मुझे पहले एक इस पे सिलाई इस तरीके से लगा दूँगी जो ये नीचे की साइड हो जाए ऊपर को पट्टी ना निकले उसके बाद मैं इसको फोल्ड अंदर करके पट्टी पे सिलाई चला दूँगी इसको डबल फोल्ड अंदर से देखिए अब ये इसमें जो है फिनिशिंग आ जाएगी इसलिए सिलाई चलाते हैं ऊपर की साइड से अब इसको मैं उल्टा करके रखा है मैंने यहाँ से इसको फोल्ड करते जाना है पट्टी को और इस पर मैं सिलाई चलाती जाऊँगी ठीक है तो इस पर इस तरीके से मुझे सिलाई कर कर लेनी है इसको अंदर की साइड फोल्ड फोल्ड करते जाएँ करीब एक पैर का मार्जिन जो है इतना फोल्ड कर दें अंदर और बाकी पूरी पट्टी पे मैं नीचे तक सिलाई चला दूँगी इस पर इस तरीके से मुझे इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है देखिए तो एक पार्ट तैयार हो गया इसी तरीके से मुझे दूसरा पार्ट भी इसका तैयार कर लूँगी पट्टी लगा के दूसरा पार्ट भी मैंने इस तरीके से पट्टी लगा के इसको तैयार कर लिया है पूरा देखिए दोनों पार्ट मैंने ऐसे तैयार हो गए हैं अभी बैक पार्ट है तो बैक पार्ट को मैंने इस तरीके से सीधा उल्टा देख लेना है पहले मैं ये फ्रंट पार्ट इस पर शोल्डर इसके जॉइंट कर लूँगी दोनों शोल्डर मुझे जॉइंट कर लेने इसके तो आधा इंच चार मोल की साइड से हल्का सा नीचे डाउन करते हुए मुझे हल्का सा कैंची से कट कर देना है और यहाँ से सिलाई चला देनी है इसको डबल कर लेनी है मुझे शोल्डर की सिलाई दोनों साइड में ही मुझे हर मोल से साइड से थोड़ा सा डाउन करना है नीचे एक पैर के बराबर यहाँ से मैंने कट में ही निकाल दूँगी इसे मुझे इसकी गले की लंबाई गले की पीछे की गोलाई देख लेनी है कितना है उसके बराबर मुझे बुकरम की पट्टी कट करनी है गोलाई में इस तरीके से एक इंच एक्स्ट्रा दोनों साइड आधा आधा इंच गले पर आना चाहिए तो ये बुकरम की पट्टी है मैंने नाप करके निकाल ली इंची टेप से दो कोनों में मैंने जो गोलाई दे देनी है पट्टियों में कॉर्नर में इस तरीके से मुझे देख लेना है मुझे इसके लिए जो है कपड़ा चाहिए तो इस तरीके से मुझे डबल पट्टी रखनी है इस पर मुझे सिलाई चलानी है तो देखिए मुझे डबल पट्टी इस कर लेनी है दो कपड़े की उसके ऊपर बुकरम रख के मुझे गोलाई से नीचे की साइड से मुझे सिलाई चलानी है यहाँ से 
ये डबल पट्टी रखी मैंने नीचे कपड़े की और पूरे पे मुझे इधर साइड से कपड़े पे भी और बुकरम पे भी मुझे सिलाई चला लेनी पहले मैंने बुकरम जॉइंट कर लिया इस कपड़े पे उसके बाद मैंने डबल कपड़ा कर दिया नीचे से इस तरीके से यहाँ तक बस अब इसे कट करके निकाल लेना है और कोने के साथ एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे कट कर देना है इधर से भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है फिर इस कपड़े को इस तरीके से खोल के बुकरम अंदर की साइड पलट देनी है इसे और फिनिशिंग के साथ ऊपर से सिलाई एक साइड की चला लेना है या उंगली से आप इसे प्रेस करके अच्छे से इसे कॉर्नर निकाल लीजिए जो गोलाई के हैं दोनों ओके और ये मेरा इस तरीके से यहाँ से देखिए इसको फिनिशिंग से अच्छे से कर लीजिए धागा एक्स्ट्रा है जो कट कर दीजिए बीच में मुझे इसमें मार्क कर लेना है बीच में इसमें मैं देखिए इस तरीके से कट लगा लूँगी सेंटर पर अभी जो गले के सेंटर पर मुझे जो कट लगाना है फिर वहाँ से सेंटर को मिलाते हुए मुझे इस पर सिलाई चलानी तो ये मेरा आ, उल्टा हुआ उल्टा साइड है उल्टे साइड से मुझे जॉइंट करनी है पहले क्योंकि नीचे की पट्टी जॉइंट हो जाएगी फिर उप, आ, फ्रंट साइड से जब ये जॉइंट करेंगे तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है कॉलर पे तो मैं जो है इसके उल्टी साइड से इसको जॉइंट कर रही हूँ पहले से इस तरीके से हाफ मैंने इधर से जॉइंट करा हाफ में इधर से जॉइंट करूँगी सेंटर से मुझे बैक को घूम जाना है अभी फ्रंट की तरफ आ गए अभी नीचे की जो है पट्टी वो तो जॉइंट हो गई अब मैं इसके ऊपर जो है इस तरीके से कॉलर रख के आप देख लूँगी अब कॉलर को एक पैर का मार्जिन अन देते हुए इसको फोल्ड करते जाना है अंदर से एक्स्ट्रा में करेंगे पहले ही जो रह गया इसको मैं जॉइंट कर लूँगी कोने को इसको सही कर लीजिए आप कोने से जो एक्स्ट्रा धागा उसे निकाल लीजिए अब यहाँ से मैं इसको आधा इंच का करीब एक पैर का सॉरी एक पैर का जो है मार्जिन अंदर की साइड से फोल्ड करते हुए अब ये राइट साइड है ये जो हमारा ये जैकेट का साइड है राइट साइड तो ऊपर से मैं इसमें अच्छी सी फिनिशिंग देते हुए कॉलर को फोल्ड करते जाएंगे अंदर से तो देखिए इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी इस तरीके से कॉलर जॉइंट करने में काफ़ी फिनिशिंग अच्छी आती है जैकेट में आप सूट वगैरह में किसी में भी कॉलर लगाएं तो इस टाइप से लगाएँ इससे फिनिशिंग बढ़िया आती है इसे लॉक कर दिया है मैंने अब ये पट्टी मुझे कट करके एक निकाल लेनी है जैकेट के बैक पार्ट में लगाने के लिए नीचे की साइड में ये जैकेट का जो है बैक पार्ट है नीचे की साइड का इस पर मैं पट्टी जॉइंट करूँगी क्योंकि कपड़ा ये हमारा बहुत लाइट वेट का है तो अगर मैं इसको अंदर फोल्ड करूँगी तो कपड़ा खींचेगा इसलिए मैं इस पर पट्टी जॉइंट करके इसे फोल्ड करूँगी तो इस पर मैंने ये पट्टी कट करके निकाल ली है पूरी सीधी अब इसको मैं अंदर की साइड से फोल्ड करके इस पर ज्वाइन करूँगी पहले एक सिलाई ऊपर से चला लूँगी इस तरीके से प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस बटन पे जाके और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे आप, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको ही मिलेगा नोटिफिकेशन तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर चैनल को किया करिए अगर नए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है हमें तो प्लीज़ इतना तो करिए थोड़ा सपोर्ट करा करिए इसके फ्रंट पार्ट में पट्टी ज्वाइन करनी है उसके लिए मैं पट्टी कट करके निकालूँगी जो एक्स्ट्रा कपड़े मेरे पास बचे हुए हैं कट करके तो मैं इसके लिए यहाँ पर पौनिश के बराबर पट्टी कट करके निकालूँगी फ्रंट पार्ट है मेरा तो इसमें मैं इधर से आधा इंच को अंदर को फोल्ड करते हुए यहाँ से पट्टी ज्वाइन करूँगी और इस पर मैं पूरे पे पट्टी लगा के फिर इसे अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर सिलाई चला दूँगी सिर्फ फिनिशिंग में अच्छी आती है पट्टी ज्वाइन करने से अगर मैं इसको डायरेक्ट ही फोल्ड कर दी तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती इस पर कपड़ा ये थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट कपड़ा है तो इस तरीके से पट्टी हम जब ज्वाइन करते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है कपड़े पर गोलाई में यहाँ से पट्टी मेरी बनके तैयार हो गई है बस इसको मैं लॉक कर दूँगी इसी तरीके से मुझे नीचे की साइड दूसरे पार्ट में भी पट्टी लगा लेनी है इसी तरीके से मैंने दूसरे पार्ट में भी नीचे पट्टी ज्वाइन कर ली अब मैं देखिए यहाँ पे इसका फिटिंग का नाप लगा दूँगी सबसे पहले तो मैं इसका फिटिंग का नाप लगा देती हूँ तो मैं इसको ऊपर तक की मैं इसकी फिटिंग लगाऊँगी यहाँ से इसको एक बार लॉक करके एक इंच ऊपर अनमोल के पास मैं इसकी फिटिंग यहाँ पर ही रोक दूँगी एक इंच करीब छोड़ दूंगी जिससे मैं इसकी स्लीव्स जॉइंट करूंगी तो मैं इसलिए छोड़ रही हूँ ऊपर की साइड और मुझे दूसरी साइड भी इसकी फिटिंग का निशान लगा लेना है साढ़े नौ नौ इंच कमर का तो मुझे दोनों माप लगाने ऊपर से 
यहाँ से इस तरीके से रख के ठीक है अब मैंने ये दोनों नाप लगा लिए हैं यहाँ पे निशान ऊपर से मैंने एक इंच के करीब सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ दिया आरमोल के पास जहाँ पे मुझे स्लीव चेंज करनी है अब ये मेरी देखिए इस तरीके से कुछ बन के तैयार हो गई है एक्स्ट्रा धागा वगैरह जो है उसे कट करके निकाल दीजिए यहाँ से अब ये देखिए मेरी ये मैंने जो नॉट के लिए जो मैंने दो पट्टियाँ कट करी थी करीब पाँच इंच करीब छः इंच के चौड़ी पट्टी है ये मेरी और लंबाई में मेरी पंद्रह इंच है और चौड़ाई में मैंने इसे छः इंच के करीब कट कराया तो ये तीन इंच की यहाँ पे मैं गोलाई में जो हल्का तिकोना होता है तो यहाँ से मैं गोलाई इसकी पट्टी दूंगी यहाँ पे डबल सिलाई करते हुए और नीचे को कर्व देते हुए मैं नीचे को आ जाऊँगी और नीचे को आ, इस तरीके से देखिए जितना नीचे आऊँगी उतना मैं इसका मार्जिन कम करती जाऊँगी करीब दो इंच पर मैं इसको डेढ़ से दो इंच तक यहाँ तक सिलाई चला लूँगी इस तरीके से अभी यहाँ पर हल्के से कोनाई कट कर दूँगी कपड़े को और इसको मैं पट्टी को सीधे कर कर लूँगी कॉर्नर पे यहाँ पे फिंगर से इसको मैं सीधा कर लूँगी इस तरीके से पट्टी को ये नॉट के लिए मुझे आ, कोटी में पट्टी लगानी है नीचे की साइड जो लगेगी नॉट बनेगी देखिए अब इस पर मैं सिलाई चला लूँगी जिससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी तो ऊपर से मैं इस पर पूरी में सिलाई चला लूँगी चारों तरफ इसके किनारे पर इसी तरीके से मुझे दूसरा जो है रिबन वो भी तैयार करना है जो मैं नॉट के लिए तैयार कर रही हूँ दोनों रिबन की लंबाई जो है पंद्रह इंच है और कपड़ा जो मैंने कट करा था वो छः इंच का बता दिया मैंने आपको छः इंच चौड़ा कट करा था जो डबल में सिलाई करी तो तीन इंच करीब रह गया था इस तरीके से मुझे दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेनी है देखिए यहाँ पे जॉइंट हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से दूसरी पट्टी तो उसी मैंने कॉर्नर सिलाई दी है मुझे इस वाली पट्टी रखी निशान लगा लेना है कि कितना मुझे इसके बाद चौड़ाई रखनी है तो करीब एक पैर का मारने छोड़ते हुए एक्स्ट्रा में लगानी है जिसमें मैं सिलाई चला दूँगी तो एक पैर का मारने छोड़ते हुए मैंने एक्स्ट्रा लगाया है अब इसमें मैं सिलाई चला दूँगी पूरे में फिर इसको मैं सीधा कर लूँगी तो ये दोनों पट्टियाँ मेरी तैयार हो जाएंगी नॉट के लिए देखिए अब इस पर टॉप स्टिच लगा दूँगी चारों तरफ में ऊपर से जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है पट्टी में देखिए मेरी दोनों पट्टियाँ बनके तैयार हो गई हैं अब मैं नीचे की साइड यहाँ पे दोनों की साइड में जॉइंट कर लूँगी यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग कम हो गई है अभी तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा देखिए मैंने दोनों साइड पे यहाँ पे इसी कॉर्नर पे नीचे की साइड मैंने पट्टियाँ जॉइंट कर ली दोनों ये नॉट काफ़ी अच्छा फ्लावर बना लीजिए आप इसकी या फिर नॉट बना लीजिए कमर पे अच्छे से टाइट हो जाएगा शो भी लगता है इससे थोड़ा सा सुंदर लगती है कोटी बन इसको आप जीन्स टॉप गाउन फ्रॉक पर कट स्लीप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं देखिए मेरी नॉट बन के तैयार हो गई अब मेरी जो बाजू तो मैं आपको ये बॉर्डर बॉर्डर बताऊँगी कि देखिए इस टाइप से मैं एक पट्टी और कट करूँगी जो बॉर्डर बनाऊँगी क्योंकि बॉर्डर में डबल में बनाऊँगी तो इस तरीके से मुझे एक पट्टी इसी के नाप को और कट कर लेनी है अब मैं इसको ऊपर के साइड से जो नीचे के किनारे की साइड से होगी वहाँ से मैं उसको सिलाई स्टिच करूँगी पूरा दोनों के लिए मैंने तैयार कर ली इधर से मैं इसको देखे चारों तरफ से मैं इसको इस तरीके से सिलाई करके एक पैर का मार्जिन देती सिलाई कर लूँगी चारों तरफ यहाँ पे इस पर मैं स्लीव्स में आपको थोड़ी सी डिज़ाइन बताऊँगी बहुत सिंपल डिज़ाइन है और स्लीव्स भी बहुत सुंदर लगती है तैयार होकर उस टाइप से तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर दूँगी अब मैं इसको सीधा कर लूँगी फूल कर ये मैं बॉर्डर बना रही हूँ स्लीव्स के लिए अब ऊपर से मैं इस पर सिलाई चला दूँगी चारों तरफ यहाँ से ये नीचे की गोलाई वाला साइड है यहाँ पर मैं इस पर सिलाई चला लूँगी सॉरी चारों तीनों तरफ सिलाई मुझे इस पर चला लेंगे इस तरीके से एक सिलाई यहाँ पे चला लें ताकि मैं जॉइंट करूँ तो कपड़ा ऊपर नीचे हट ना जाए दो कपड़े हैं तो वो हट ना जाए तो दो एक सिलाई में यहाँ पे भी चला लूँगी ऐसे आधा इंच करीब जो जॉइंट होने में निकल जाएगा एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट करके निकाल दीजिए यहाँ से फिर धागे वगैरह निकलें अब देखिए दूसरी पट्टी भी मुझे इसी तरीके से तैयार कर लेनी है बॉर्डर की स्लीप्स की इसी तरीके से दूर दूसरा बॉर्डर भी मैंने तैयार कर लिया है 
दोनों बॉर्डर में बन के तैयार हो गए अब मैं स्लीव्स में डिज़ाइन बताऊंगी तो आप देखिए ये पहले बॉर्डर है इस पर मैं सेंटर के पास इसको रखते हुए इसकी नाप ले लूँगी कि ये बिल्कुल सही आ रहा है देखिए एक एक इंच के करीब सॉरी एक से पौना इंच के मैंने दोनों साइड से इस पर चुनट डाली है तो यहाँ पर इस तरीके से कॉर्नर पर मिलता मिलाते हुए सेंटर पर मुझे एक यहाँ पर चुनट डाल देनी है दोनों साइड से जो प्लेट्स डालते हैं आप चाहें तो इसको इस तरीके से बराबर करके भी बना सकते हैं मगर मैं इसको ओपन वाला बनाऊंगी तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक डिज़ाइन आएगा खुला खुला तो मैं हल्का सा इसको फैला हुआ बनाऊंगी तो इस तरीके से यहाँ पे इस पर सिलाई चला दूँगी बीच में आधा इंच से पौना इंच एक्स्ट्रा मैं खोल दूँगी बॉर्डर को तो यहाँ पर अच्छा लगेगा इस तरीके से आएगा देखिए बाद पहले आके मैं आपको दिखा दिए अब देखिए अभी मैं इस पर बटन शो वाले चाहें तो आप इस तरीके से दूसरे पे बटन भी लगा सकते हैं दूसरी बाजू पे भी मैं सिलाई चला लूँगी इस तरीके से फिर मैं आपको बताऊँगी इस पर जो बटन लगाते हैं किस टाइप से आप लगाएं जो पौन बाजू पे जब ये बन के तैयार होता है बाजू की डिज़ाइन तो अच्छी लगती है बहुत ही बहुत ईजी और सादा सिंपल बाजू डिज़ाइन है ये देखिए तो यहाँ पे स्टेप से बहुत साद सिंपल भी बहुत अच्छा लग रहा है अगर इस पर आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं सीधा उल्टा देख लीजिए आप स्लीव्स पे फिर इस तरीके से आधा इंच का यहाँ पे देखिए नीचे की सिलाई चलाते हुए इसको जॉइंट कर लीजिए सीधे पे सीधा रख लीजिए और नीचे की साइड भी उल्टा है ऊपर की साइड भी उल्टा है इस पर आप बाजू पर सिलाई चला दें पूरे में अब इसको अंदर से पट्टी एक्स्ट्रा ऊपर करते हुए बॉर्डर की यहाँ पर उसकी लंबाई देख लीजिए सॉरी उसकी नाप ले लीजिए इस पर एक सिलाई चला लीजिए देखिए अंदर की पट्टी ऊपर की साइड बॉर्डर की साइड करते हुए उस पर ऊपर से सिलाई चला लें जिसमें यहाँ पे जोड़ नहीं आएगी और बॉर्डर पे फिनिशिंग आएगी नीचे से आप चेक कर लें बार बार की पट्टी बॉर्डर के साइड ही है सिलाई वाली या नहीं ठीक है इस टाइप से देख लीजिए अब यहाँ पे मैं इसका फिटिंग का निशान लगा के इस पर सिलाई जो है चलाऊंगी बाद में देखिए मेरा तैयार हो जाएगा सत्रह इंच आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा अब मुझे जो है बाजू जो है जिधर से मैंने आधा इंच कट करी थी वो ध्यान दे ये देखना है कि गोलाई का हिस्सा मुझे फ्रंट पार्ट में रखना है जो कट करा था मैंने अब इसका सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आरमोल का सेंटर और बाजू का सेंटर मिलाते हुए मुझे इस पर सिलाई चलानी है तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई इधर से आधे में चला दूंगी फिर बैक पे मैं चलाऊंगी इस तरीके से मुझे यहाँ तक कि बाजू ज्वाइंट कर लेनी है जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में मैं कट करके निकाल दूँगी देखिए इधर से सेंटर की तरफ से मैं बैक साइड घूम जाऊँगी अब मुझे आधा इंच की सिलाई इधर की साइड से भी चला लेनी पूरे पे देखिए ये मेरे बाद जो बन के तैयार हो जो बीच में आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको आप बाद में कट करके निकाल दीजिएगा दूसरी बाजू में मुझे ज्वाइंट करनी है इसी तरीके से तो देखिए सेंटर पे रखना है मुझे चौक से निशान लगाना है बीच में सेंटर पे सेंटर पर निशान लगाते हुए मैं आधा इंच की सिलाई दूसरी बाजू पे भी चला लूँगी और यहाँ पे ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी इस वाली बाजू की भी देखिए आप चाहें तो इस पर इस तरीके से बटन भी लगा सकते हैं अगर आपको बटन ना अच्छे लगे तो आप बटन ना लगाइए सादा सिंपल भी बाजू की डिज़ाइन है बहुत अच्छी लगेगी अब इस वाली बाजू को मैं इस पर ज्वाइंट कर लेती हूँ दूसरी बाजू पे मुझे वैसे ही ज्वाइंट कर लेनी है जैसे मैंने पहली बाजू ज्वाइंट करी थी अब मैंने पाँच इंच की गोलाई पे निशान देते हुए पूरे में पाँच इंच का मैंने गोलाई पे निशान लगा लिया है और देखिए यहाँ से मैं पूरे पे सिलाई चला दूँगी ये मेरी बाजू बन के तैयार हो गई पूरी दोनों साइड मुझे इस तरीके से देखिए यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से बाजू स्लीप डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लग रही है ऐसे चाहें तो ऐसे बटन आप इस पर लगा लें देखिए इस पर मैं लगा के आपको बाजू पे लगा के दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है ये कौन बाजू का डिज़ाइन तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को 
ये स्लीव्स का डिज़ाइन मेरा बन के तैयार हो गया मुझे पूरे में फिटिंग लगा ले रही है दोनों साइड की स्लीव्स पे इस तरीके से तो इधर से भी मैं फिटिंग का निशान लगा लूँगी मेरा पूरा जैकेट बन के तैयार हो जाएगा तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर नए हैं आप तो देखिए मेरा पूरा जैकेट बनके तैयार हो गया है नॉट वाला इस तरीके से आप इस पर नॉट लगा सकते हैं काफ़ी प्यारा सुंदर डिज़ाइन मिला है ये देखिए इस तरीके से आप चाहे इसमें किस तरीके से भी नॉट लगा लीजिए और ये देखिए इसकी स्लीप्स भी तैयार हो गई है बैग है